আজকে দ্বিতীয় বর্ষের গাণিতিক অর্থনীতির পরীক্ষা হয়ে গেল আশা করছি যে সবার পরীক্ষা ভালো হয়েছে তো প্রশ্নটা কেমন ছিল একটু এক ঝলক আমরা দেখে নেই প্রশ্নটা এরকম ছিল তোমরা ইন্টারনেটে ঢুকলেই ফেসবুকে ঢুকলেই প্রশ্নটা দেখতে পারবো সমস্যা নাই আমার কথা হচ্ছে এই প্রশ্নের যে কবিভাগ রয়েছে সেই কবিভাগের হচ্ছে আমরা এখানে সলভ দেবো কবিভাগে যে বারোটা কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমরা উত্তরটা নিজেদের সাথে মিলাই নিতে পারো আচ্ছা এক নাম্বারের ক নম্বর যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের হচ্ছে ট্রেস কি তাহলে আমরা বলতে পারি যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের এই কোয়েশ্চেন নিয়ে অনেক কনফিউশন হবে আমি জানি তোমরা অনেকেই ব্যতিক্রম দেখে পড়াশোনা করছো ব্যতিক্রমে একরকম অ্যান্সার থাকতে পারে আমি যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে বই থেকে আর কি বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদান উপাদান সমূহের সমষ্টিকে ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলে ম্যাট্রিক্সের ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলে রাইট আচ্ছা আচ্ছা একটু ঘোলা হয়ে যাচ্ছে বারবার আচ্ছা খ নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা কি ছিল সেটা হচ্ছে যে একটি একত্ববোধক ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান কত আচ্ছা একত্ববোধক ম্যাট্রিক্স বলতে আমরা কি বুঝি যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য তাহলে এটা সরাসরি অ্যান্সার হবে জিরো কীভাবে হলো এটা একটু দেখে দিই যেমন একটা একত্ববোধক ম্যাট্রিক্স যদি আমরা এ ধরি যেমন এটা হলো ধরো ফাইভ টু ফাইভ টু এটার যদি আমরা নির্ণায়ক বের করি নির্ণায়ক বের করি তাহলে কি হবে পাঁচ দুগুণ দশ পাঁচ মাইনাস পাঁচ দুগুণ দশ তার মানে হতো জিরো অর্থাৎ একটা একাত্মবোধক ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান হচ্ছে শূন্য আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গ নম্বর বলছে যে একটা ম্যাট্রিক্স এই গোল টু দিয়েছে হচ্ছে থ্রি ফাইভ এবং সিক্স টেন বলছে যে এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এ ইনভার্স নির্ণয় করা যাবে কিনা উত্তর হচ্ছে যাবে না উত্তর হলো যাবে না কেন যাবে না এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান তোমরা বের করো দশ গুণ তিন দিলে হয় হচ্ছে তিরিশ মাইনাস পাঁচয় তিরিশ অর্থাৎ নির্ণায়ক মান কত আসবে জিরো যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক মান জিরো আসে তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সের আমরা হচ্ছে বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করতে পারি না তাই ঘ নম্বরের উত্তর হবে হচ্ছে যাবে যাবে না আচ্ছা ঘ নম্বর হচ্ছে বলছে যে ওয়াই কোয়াল্টি এফ অফ এক্স অপেক্ষকের বিবেচনায় অনমনীয় বিন্দুগুলো ইয়ে করো তার মানে ওয়াই কোয়াল্টি এফ অফ এক্স যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এক স্বাধীন জলক বিশিষ্ট অপেক্ষকের নমনীয় মান তো এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে এটার অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এবং এটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত এটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত এবং পর্যাপ্ত শর্ত যেটা তোমরা এভাবে লিখবা যে এটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত এটা মানে লিখেছ আর কি যাই হোক পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে ডি কিউ ওয়াই ডি এক্স কিউ ডাজ নট ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে ঘন নম্বরের অ্যান্সার এটা প্রয়োজনীয় শর্ত এটা পর্যাপ্ত শর্ত আচ্ছা উ নম্বর বলছে যেটা সেটা হচ্ছে ল্যাগ্রেন্স অপেক্ষক গঠন করো যখন যখন উপযোগ অপেক্ষক ইউকাল টাইফ অফ এক্স এবং বাজার সমীকরণ এত আচ্ছা এখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এখানে ইউকে আমাদের হচ্ছে ইয়ে ধরতে হবে ইউকাল টু এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে অপেক্ষক এবং হচ্ছে বাজার সমীকরণ হচ্ছে কি বলছে যে এম ইকুয়াল টু এম ইকুয়াল টু পি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস পি ওয়াই ইন্টু ওয়াই তো ল্যাগ্রেন্স উপক্ষক ইকুয়াল টু এল ইকুয়াল টু আমরা এখানে লিখবো এক্স ওয়াই প্লাস ল্যামডা পি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস পি ওয়াই ইন্টু ওয়াই মাইনাস এম ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে উ নম্বরের অ্যান্সার আচ্ছা উ নম্বর তারপরে হচ্ছে কি ওয়ের পরে হচ্ছে অর্থনীতিতে দুটি আচ্ছা এ পেজ শেষ আমি একটু উল্টে নিই আচ্ছা বলছে যে অর্থনীতিতে অর্থনীতিতে সমাকরণে দুটি ব্যবহার লিখো এটা তো একটা মুখস্থ অ্যান্সার তো আমার আসলে বলে দেওয়ার কিছু নাই যে অর্থনীতিতে দুটি সমাকরণের ব্যবহার আছে তবু আমি একটু মুখে দিই মুখে বলে দিই আর কি আচ্ছা এক নম্বর তোমরা লিখতে পারো এটা হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে এটা উচ্চ নাম্বার যে চাহিদা অপেক্ষক এবং চাহিদার পরিমাণ প্রদত্ত থাকলে সুনির্দিষ্ট সমাকরণের সাহায্যে ভোক্তার উদ্ধৃত্ত নির্ণয় করা যায় এবং দুই নাম্বার যোগান অপেক্ষক যোগানের পরিমাণ দেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট সমাকলনের মাধ্যমে উৎপাদকের উদ্ধৃত্ত নির্ণয় করা যায় এটা হচ্ছে দুই নাম্বার আমি আর এটা মুখে বলে দিলাম এটার আরও অনেকগুলো হচ্ছে আমরা বই দেখতে পাবো যদি আমরা পছন্দ করি তাহলে বই থেকে দেখে নিতে পারবো আচ্ছা ছ নম্বর সমাকলন থ্রি টু এক্স প্লাস ওয়ান ডি এক্স এটা হচ্ছে কত হবে তাহলে এটার একটা সূত্র আছে আমরা জানি যে সূত্রটা কি সমাকলন ওয়ান ডিভাইডেড এক্স প্লাস বি ডি এক্স ইকুয়াল টু এখানে কী লেখা যায় ওয়ান ভাগ এ লন এক্স প্লাস বি প্লাস সি এটা হচ্ছে সূত্র 
তাহলে এই অঙ্কটাকে সূত্রতে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি রকম যেমন 3 কে সামনে নিলাম সমাকলন নিলাম 3 যদি সামনে আসে তাহলে 1 বাই 2x 2 গুণ করে দিলাম দেন হচ্ছে আমরা dx লিখলাম এখন এখন আমরা কি করব এটা সমাকলন করব 1 বাই a তাহলে 3 থাকলো 1 বাই a মানে কি মানে হচ্ছে এই যে 2x এখানে হচ্ছে 1 বাই 2 আচ্ছা এটা বোঝানোর কিছু নাম তো সলভ দিচ্ছি সুতরাং সলভ দিয়ে দেই 2x 2 c 3 2 log 2x 2 c এটা হচ্ছে সো নাম্বার आंसर আচ্ছা সো বর্গীয় জোড় নাম্বার বর্গীয় জোড় নাম্বারের आंसर আমি মুখে বলে দিচ্ছি এটা বলছে যে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট মনে হয় একটু সুনির্দিষ্ট সমাকলন কাকে বলে এখানে যদি f of x কে সমাকলন ক্ষেত্রে কোনো সীমা বেজে দেওয়া হয় তবে তাকে নির্দিষ্ট সমাকলন বলা হয় অথবা বলতে পারি যদি কোনো সমাকলন নির্দিষ্ট মান থাকে যদি কোনো সমাকলনের নির্দিষ্ট মান থাকে তবে তাকে বলা হয় সুনির্দিষ্ট সমাকলন শেষ আচ্ছা জ নাম্বার জ নাম্বারে যেটা বলছে সেটা কি বলছে যে একটি অসমজাতীয় একটু অসমজাতীয় অন্তর সমীকরণের হচ্ছে অসমজাতীয় অন্তর সমীকরণের উদাহরণ আচ্ছা অসমজাতীয় অন্তর সমীকরণের উদাহরণ y t 3 y t 1 -10 y t 1 এটা y নিচে অথবা কেউ যদি ই আকারে লিখতে চাও তাহলে এটা লেখা যায় y t a b y t 1 t uh, -1 and then hoche আচ্ছা এটাই তো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে অথবা এটা লিখতে পারো অথবা সংখ্যা দিয়ে সরাসরি অথবা এটা শেষ আচ্ছা তারপরে আমাদের হচ্ছে 6 এও নাম্বার যাওয়ার পরে এও বসে হচ্ছে এমপিস ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে যে এমপিস ইকুয়াল টু 0.65 হলে আমাদের হচ্ছে কি বের করতে বসে আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট अच्छा एमपीसी के लिए जो बस सिक्स फाइव होले शॉन्जोय पेक्को शॉन्जोय ओ पेक्को अच्छा मैं तो लिख लाम ना अखुन देखो अब मैं जानी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू वन एमपीएस इक्वल टू वन माइनस एमपीसी तार मैंने कहा तो वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव को तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव अगर एमपीएस मान पाला मैं अखुन शॉन्जोय पेक्को के शुरू में कल हम लोग की जानी माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई अथवा माइनस ए प्लस ए वन माइनस बी के बोला है एमपीएस वाई अतः किसी लेखा दर्ज करना ये दो लाइन के काट को तबारों लेखा दर्ज करना है शोर शुरू तुम्हारे लिए तबारों ए सी कोल्ड टू माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस जीरो पॉइंट थ्री फाइव वाई इलाइन लिख ली होगा माने ए टू को कॉलर पड़े ए इलाइन लिख भाई दो लाइन लेखर उन्होंने दर्ज करना मैं बुझार जोन में क्या लिख लाम अच्छा तार पड़े एक टू एक बार पढ़े की रहे थे तो बोल से जो एक्टी थ्री क्रोस थ्री क्रोमेर एक्टी सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स माने कि हम लोगों ने जो जो मैट्रिक्स है होते हैं निन्ना एक पान होते हैं शून्य सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं कि जाने जो जो मैट्रिक्स है निन्ना एक पान शून्य ताकि हम लोगों ने अखुन हमारे थ्री क्रॉस थ्री है अमुन एक टा मैट्रिक्स नहीं थोबे जब मैट्रिक्स है निन्ना एक मान शून्य आज पे अखुन देखो अब जो देख टे इखाने निन्ना एक कोडी देखो छह दुगनो को तो बारो माइनस पनोरो प्लस माइनस जीरो जो दी कोडी सिक्स माइनस बारो प्लस जीरो फाइव फाइव हाँ चाहे फाइव माइनस एट अहम देखो शब्द गुला जीरो जब एक है ना जो भी एक कोड जाया शिक्षण करना शेड दिल जो तुम्हें जो दिल जीरो के गुण करो तो वाले जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो अथवा क्या जो दिल शब्द गुला जीरो ना जीरो 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 तो वो ये तो थ्री क्रॉस ट्रेड एक्टे जो तो हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स T Z I Z अच्छा अब मैंने इस टाइप ऑफ गुलाब सॉल्व करते बैठे थे अच्छा ठीक है सर तो वो लेंगे शोभा था